заяви, що ви, хлопці, займаєтеся якимись своїми справами та тянете час для того, щоб вивести всіх цивільних. Це було сказано нашому командиру, герою України Денису Прокопенко. Це людина команди гарнізоном, команди оборонної Маріуполя. І оцими нашими справами це малося на увазі те, що наші справи, якими ми займаємося, це якраз і означає захист народу України та захист цивільних. І дуже шкода, що в деяких політиків в Україні немає такту, а є лише цинізм. Цинізм про те, що це успішна операція про евакуації цивільних. Я хочу сказати, що на території, на території заводу є безліч загинувших як цивільних, так і військових. В Маріуполі не евакуйовано десятки, десятки тисяч громадян, які загинули внаслідок, внаслідок агресії військ Російської Федерації та їхніх найманців. Ми два з половиною місяця просимо весь світ, всіх журналістів, політиків, про те, щоб евакуювати цивільних. І лише тільки зараз нам вдалося пару сотень цивільних евакуювати. А ще безліч цивільних було евакуйовано на територію підконтрольну Російської Федерації та вивезено взагалі в Російську Федерацію. І це, знаєте, це радість крізь сльози, тому що до кінця робота не зроблена. Але ми дякуємо за те, що, в принципі, вдалося домовитися. Ми дякуємо міжнародним організаціям, які втрутилися. Та ми чекаємо подальших дій. Ми чекаємо різкої, різкого засудження дій Російської Федерації. Ми чекаємо різких дій щодо реального припинення режиму, режиму вогню. У нас залишається багато військовослужбовців поранених, які, згідно про яких ми просимо, кричимо про допомогу. Їм потрібно надати належне... належне їм потрібно надати, надати можливість евакуюватися в першу чергу. І, знаєте, ми дякуємо всім, але не дякуємо військовим. От так звучать слова деяких політиків. І так я хочу сказати, ми не за слова тут, ми за народ України, ми виконуємо свій військовий обов'язок. Нам потрібно, не потрібно похвали, але нам потрібно, нам потрібно справедливість. І ми завжди про це говоримо. Нам нема чого приховувати. Ми ніколи не обманюємо, тому що ми не в тій ситуації, щоб обманювати. І наші військові ніколи цього не робили. І ми завжди будемо боротися, поки ми живі, за справедливість. За те, щоб, за те, щоб вигнати російських окупантів і за те, щоб вивести цивільних та поранених військовослужбовців. Дякую вам. Передаю слово своєму побратиму. Мені потрібно бігти. Дякую вам. Наушник. Зараз було ба... О, все, бачите, нормальний зв'язок, можна говорити. Так, вітаю. Я офіцер управління штабу Сумова Мікуїлля, лейтенант. Командир попросив мене та вповноважив давати коментар англійською мовою для усіх вважаючих журналістів та осіб, які проявляють інтерес до нашого питання. Власне, ми, ми, ми в залежності від якості зв'язку можемо розраховувати на досвідову розмову. У мене є багато відповідей на ваші численні запитання. Єдине, що може нам стати на заваді, це ну, зараз, як і завжди, останні там, декілька місяців знаходимося під ворожим обстрілом, у нас може виникнути проблема з технічним забезпеченням комунікації, але буду рекомендувати не примикатись, а просто почекати трішки, якщо, ну, на випадок, якщо зв'язок буде, буде швидко відновлюватися. А, ми можемо перейти до запитань одразу. Якщо вони у вас є скомпоновані, готові, або ж я можу продовжити, в принципі, у тому ж дусі, як зробив Галина, це коротке, або, ну, це досить розгорнуте введення у власний контекст подій, які відбуваються, з поясненнями, 
що власне коїться, яка ситуація, як вам зручніше, як вам буде інформативніше. Я, я згрупував питання, вони, в принципі, всі досить однакові, ну, тобто, все про одне і те ж. Я просто, наприклад, перелічу про те, що запитують, і це, в принципі, про те, що казав Калина, і про те, що ти міг би продовжити. Питання такі, скільки зараз там продовжує знаходитись людей, якщо тобі відомо, скільки цивільних, скільки військових, скільки поранених, скільки загиблих, чи є російські війська на території заводу. І ще таке дуже поширене запитання від німецьких журналістів та англійських. Дуже дивне запитання. Що ви відчуваєте в день примирення і сьогодні на Азовсталі? Вибач, мені, мені просто треба це запитати, бо вони це питали разів вісім. Я можу відповісти на всі ці запитання, навіть більше. Можу відповісти розгорнуто англійською мовою, як я, власне, і хотів, планував з, з командиром це трішки раніше. А, почнемо з першого. Ну, я не буду відповідати на запитання, які містять оперативну інформацію, то можуть бути чутливими, наприклад, про кількість військових, які є. Так, а, тому що ну, багато людей знають, що ну, мають доступ до цієї інформації, багато є спекуляцій. От, але я, ну, у мене є принципи, я не можу наражати свій підрозділ на небезпеку. Ентоні, дякую за питання. Питання дуже цікаві, але дозвольте мені розповідати декілька речей. Сіджа до Маріуполя. Захоплення Маріуполя відбувається майже останні два з половиною місяці. Ситуація така. Як, якої раніше ніколи не бачили у військовій історії. Я військовоєнний історик сам, і тому я знаю, що така осада, таке захоплення відбувалося так довго, такого ще не було. І з такою кількістю е, жертв з боку ворога, як серед солдатів, так і значних е, втрат серед цивільних, серед мирного населення. Найбільш розбиває мені серце те, що зараз відбувається, що, власне, Відбувається евакуація невеличких груп. Тобі дещо сказати через необачність деяких журналістів, бо їх тут понад сотню, майже 150, стрім є публічним. Я повинен отримати твою згоду на те, що він публічний. Моя згода є. Окей, плюс. Продовжуй, будь ласка. Політики зараз відзначають невеличкі перемоги, евакуацію кількох десятків, кількох сотень людей. І також, відповідно, при цьому 25 тисяч людей було вбито російською армією. Проблема в тому, що ми військові. І у нас є своя справа, своя робота, свої обов'язки. Наш обов'язок – захистити власну родину, власну державу, власних людей, людей нашої держави. Це найвищий наш пріоритет, вищий за наше життя. Це наш обов'язок, фізичний та моральний. Проблема в тому, що багато людей, власне, спостерігають, все це з особистої точки зору. З особистої точки зору будь-яке складне питання може здаватися легким для вирішення, може здаватися легким для маніпуляцій, може бути над... інакшим сприйматись. Багато складних ситуацій, складних обставин вимагають насправді вищої точки спостереження у нас, у військових, є така можливість. Ми поважаємо, розуміємо політиків та й інших людей, які виконують свою роботу. У них є свої пріоритети і, відповідно, ми з повагою розуміємо, що у політиків є свої рейтинги, свої кар'єрні шляхи, національні, звичайно, також пріоритети, вони ними займаються. І також перестороги стосовно безпеки, але також ми знаємо і правду. Правда в тому, що ми унікальні, а через те, що ніхто не очікував, що ми так довго простоїмо, і ми ще досі стоїмо. Це якраз і є найцікавіший факт, тому що наш уряд, власне, 
йому не вдалося захистити Маріуполь, не вдалося підготувати захист Маріуполя. Проблема в тому, що багато людей кажуть, що ми герої, нас називають героями. Нам би... Нам не варто було б цим хизуватися, бо ми насправді виконуємо свою роботу, але багато людей це стверджують. І ми, звичайно ж, і нами захоплюються. Зараз, одну секунду, я хочу пояснити все по черзі, відповісти на ваші запитання і спробую про все розповісти. Перший факт. Героїзм з'являється, коли зазнає невдачі планування та організація. І багато людей вважають, що ми живі герої. Переважно так воно і є. Живі герої ходять просто поруч зі мною і сидять біля мене, стоять біля мене. Ми їх бачимо тут, біля нас. Так і є. Багато людей віддали свої життя за місто, за державу, за людей України. І це і є наш найвищий пріоритет. Знаєте, ми могли б легко відійти від Маріуполя, відступити. Багато вже років, місяців тому, коли побачили, що якою ситуація стає критичною і дуже небезпечною через те, що місто було, в, от, коли почалося оточення міста. І тому ми вирішили все одно тут стояти, лишатися тут. І тож у нас був також наказ захищати Маріуполь. У нас не було наказу повністю взяти на себе командування обороною Маріуполя, але це рішення було прийнято через те, що більше ніхто на це не спромігся. Тож проблема у тому, що багато офіційних представників влади саботували оборону України протягом останніх кількох років. Я би сказав, восьми років. Через те, що ця війна розпочалася не в лютому, не 24 лютого, і ми постійно на цьому наголошуємо. Наші, під, наша підготовка була саботована офіційними особами, бюрократами, урядом. Усі просто нам заважали готуватися до оборони через те, що ми знали, що велика війна з Росією насувається. Ми прознали, знали про це весь час, і ми були готові, принаймні, ми були готові так, наскільки це могли. Професійні підготовці у зборі обладнання та амуніції, і знову професійні підготовці, проваджуючи нові стандарти. Ми 
30. It's more than 10% of the enemy losses uh, throughout the country. Uh, almost the same situation with the armored fighting vehicles, with the um, artillery systems, up to maybe up to 10%, but just only one unit here in Mariupol. And in Mariupol, there were days when the half of all of the uh, um, aircraft bombings, missions, I mean, uh, aircraft flights from the Russian territory were to Mariupol, up to 150 daily. Um, and we received zero, zero uh, support, no aerial support, uh, no ground support, no artillery support. Uh, we basically, we've been left on our own. And you know, we've been left on our own for the last eight years. Uh, we were training, they, our training was based on our enthusiasm and our goal to gain professionalism, yes. Uh, we have like an obscure past, of course. Uh, я для наших ЗМИ можу дати окремий коментар, мені, мені не важко. Єдине, що нас може зупиняти, це стільки зв'язку. Дивись, ми, ми порадилися, ми, ми вважаємо, що англійською краще, нехай просто перекладачі перекладають на український, на канал для наших ЗМІ. Ти, ти, ти кажи на англійською, як тобі зручно, і все буде ок. Ну, тобто... Добре. Ну, мене просили англійською, я роблю англійською. Так, все добре, все круто. Ах. Uh, we know about our past, you know, it, it was obscure because we uh, appeared as a unit, as a battalion in 2014, uh, we were volunteers. Тож, 2014 uh, ми були волонтерами, і було дуже багато тут людей, але ми вирішили залишити наше минуле за спиною і стати воєнними, як воно і мало би бути. Нова сучасна українська армія. Саме тому ми розпочали навчатися, готуватися і тренуватися так, як ми вважаємо мало би бути найкраще. Ми витискали увесь досвід, який в нас є з воєнної історії, від військових спеціалістів і експертів зі світового досвіду. Ми аналізували усі операції, що відбулися в усьому світі, в усьому світі, для того, щоб створити кращу тактику, краще навчання. І ми цим займалися, ми це робили. І зараз ми дивимося, бачимо, як це показано, і, і власне, якраз виявляється про обороні Маріуполя. Тому що це, це значно, з такою невеликою кількістю ми можемо забезпечити підтримку. Артилерійська бригада. 55-та, також поліцейські підрозділи, морські, так само прикордонники, прикордонні, українські збройні сили. Разом, разом з нашим підполковником Денисом Прокопенком ми перегрупувалися і, відповідно, забезпечили оборону. І зараз ми досі забороняємо частину України в окупованому Маріуполі, який називається завод «Авазовсталь». Проблема в тому, що ніхто взагалі не очікував, що ми настільки довго протримуємося. Я сам теж не очікував, тому що наші прогнози були дуже такі темні. Ми думали, що російська армія просто всіх подолає. Ну, а збройні сили все-таки встояли. Перевірю, що там запитання. Так, так, у вас тут є два питання в чаті. Так, звичайно. Пан Панчевський. Дехто із тих, хто воював на Зовсталі, були затримані Росією і також беруть участь у російському параді. Кажуть, що українські командири з ними дуже погано поводилися і що людей всередині використовували як живі щити. Ну, почну там з другого питання. Скільки у вас лишилося? Я не буду відповідати на це питання, тому що це оперативна інформація. Для мене, як для офіцера, не є прийнятним відповідати на таке питання. Надто чутлива інформація. Що стосується першого питання, всі ці звинувачення і всі ці заяви, що люди використовувалися як живі щити, це нормальне, якщо ви думаєте, як російський солдат. Російські солдати, що прийшли на територію України для того, щоб гвалтувати, грабувати, вбивати тих, хто слабших за них, цивільних. Проблема в тому, що 
якщо починаєш будувати точку зору з цієї перспективи, то все стає логічним. Але якщо подивитися з точки зору цивільної людини, яка стала особисто свідком усіх жахів, які вчинила з жителями Маріуполя російська армія і бомбування житлових кварталів, руйнування їхніх будинків, зруйновані життя, і вони знайшли прихисток тут, за нашою лінією оборони, всередині заводу «Азовсталь». І багато людей залишалися в Маріуполі, поки ми тримали далі лінію оборони, що це, коли це було ще за містом. Але поки ми тривали оборону за межами міста, російська армія все одно бомбардувала і стріляла всередині міста. У нас було дуже багато матеріалу, який поки що не опубліковано, тому що інформація є е, чутливою, але тим не менше вже... Е, Дуже пізно, тому що ситуація зараз вже абсолютно зрозуміла всім, хто має хоча б трохи розуму в голові, але чомусь не для росіян. Ви також маєте знати, що російська пропаганда працює дуже добре, але для росіян. І деякі люди за межами Росії, буває так, що вони теж на це підсаджуються. Які, які в мене меседж для Володимира Путіна і російських солдат? Ну, це я пізніше відповім. Я не буду відповідати на питання про Луганськ, тому що ситуація тут для мене набагато важливіша зараз. Давайте один за одним, будь ласка. Що стосується цивільних, які знаходилися всередині заводу? Дуже просто. Цивільні втекли з міста і знайшли прихисток на заводі. Їх було декілька тисяч у середині заводу. І поки бої були за містом, їм вдалося якимось чином виїхати через гуманітарні коридори якісь. І, відповідно, це не було централізованих ніяких тій, але деякі люди були настільки налякані, особливо в останні кілька тижнів, вони були настільки налякані, що намагалися, ми намагалися просто їх витягти із тих бункерів, щоб вони поїхали. І зараз, знову ж таки, я дивлюся на цю ситуацію з військової точки зору. Цивільний фактор для військових – це завжди обмежуючий фактор. Якщо, якби тут у місті не було б цивільних, це було б просто поле бою, жодних обмежень. Ну, це чесна відповідь. І для нас просто некомфортно, звісно, коли цивільні знаходяться прямо поруч із нами. Але ми їх захищали, тому що це наш обов'язок. Ми надавали їм медичний догляд, їжу, воду. Ми ділилися з ними всіми ресурсами, що ми мали. І люди, яких ми знайшли, ми побачили, що вони ховалися в бункерах тут в Азовсталі, то ми намагалися перемістити їх подалі від військових позицій, якомога далі від наших блокпостів. Yeah, sorry. Uh, так, вибачте. Просто дуже важливо було відповісти. Отже, ми намагалися розмістити цих людей якомога далі від наших позицій і від наших власних бункерів для того, щоб, вони, щоб ми могли забезпечити їхню безпеку. Але, знову ж таки, російські бомби, звісно, не уникають цивільних, і їхня стратегія бомбардування – була дуже проста. Вони просто е, е, кидали бомби і за допомогою танків руйнували і будинки. Ми також публікували відео, де чітко видно, е, залишаються, звісно, матеріали, поки не опубліковані, через те, що там оперативна інформація міститься. Але, тим не менше, бомбування були за координатами на карті. Там не було жодного точного наведення. Це просто звичайні бомби, авіабомби. 
І якщо це, якби це було стратегічне бомбардування, я вам поясню. Якщо використовувати тактичну авіацію, то рішення використовувати її приймається на тактичному рівні. Командиром бригади, скажімо, чи командиром підрозділу. Але якщо використовувати стратегічну авіацію, то це вже рівень, найвищий рівень командування. Наприклад, міністра оборони чи головнокомандувача. Тому, звісно, ми стали дуже великою проблемою для росіян, великою проблемою для Путіна, тому що перемовини наразі дуже багато говорять якраз про нас, але ми намагаємося залишатися скромними і утримувати ситуацію. Про те, про те, про що ми розмовляли, про те, чому вас важливо вивезти в третю країну, і чому ви не можете там залишатися, і що вас чекає в полоні. Мені здається, що дуже важливо сказати це західним журналістам. А, це так, це, це важливо, дякую за наводку. А, я почну. All, the... Перш за все, щодо шанси, які в нас є тут, то я вам скажу те ж саме, що я... Говорю моїм товаришам, солдатам, у такій критичній ситуації, як зараз, у нас фактично перша цінність. Якщо ми знаємо, як це закінчиться, можна, звісно, просто відкласти зброю і сидіти в кутку і, і, і чекати на кінець. Це буде повільна смерть від голоду чи швидка смерть від бомби, просто прийняти. Другий варіант – можна спробувати якось втекти, як боягуз. Думати лише про власне життя, але не думати про свій обов'язок, про ту присягу, яку на себе взяв. І саме те відбулося з командиром Морпіхів 36-ї бригади. Він просто відмовився виконувати наказ, який було йому спущено, і він спробував втекти від міст, із міста з невеличкою групою працюючих і танків, і броньованих машин, і боєприпасами, і намагався перебитися. І знаєте, ситуація тут така, що ми більше, ніж 100 кілометрів від наших основних позицій. Ми не маємо належної підготовки з обох сторін. І точки контакту, і точки прориву. Тут не можна прорватися, це неможливо. Але якщо ви думаєте тільки про своє життя, то, звісно, будеш хапатися за будь-яку можливість, щоб це життя собі продовжити. Тому такий варіант, звісно, викличе, перш за все, це великий сором. Друге, це може призвести до смерті, тому що один з людей помер під час цієї спроби. Третє, можна знову ж таки відкласти зброю і просто здатися. А четвертий варіант – це єдиний спосіб, який гарантує ваше життя, і, і ви не будете соромитися того, що ви зробили. Це означає стояти і боротися. Знаєте, ми весь цей час знали, що е, полк Азов не має високих шансів на виживання, е, якщо нас візьмуть у полон. І здатися від нас це неприйнятно, тому що ми не можемо подарувати такий великий подарунок ворогу. Тому що кожна людина, яка є полоненим, це вже фонд обміну, це ресурс політичного і військового тиску, це ресурс для обміну, для того, щоб підвищити рівень переговорів і позиції, які ми можемо залишити саме вже на політичній сцені. Скажімо, наприклад, якщо політики намагаються боротися за кожного солдата, який потрапив у полон, то вони витрачають наш час, наші ресурси і нашу увагу. Нашу, маю на увазі, українську. А увага вже і так дуже сильно обмежена. Проблема в тому, що якщо ви свої такі ресурси обмежені так розпорошуєте, то ви не досягнете своїх цілей. Я маю вам нагадати, що ми воюємо із агресором, із ворогом, який несе терор на Україну і від, проти варварства. 
це знову ж таки, ми намагаємося говорити з тими самими людьми, які вбили майже тисячу людей в Бучі, які гвалтували жінок, навіть дітей, які руйнували церкви, лікарні, будинки. Їхня основна мета тут, в Україні – не схопити терористів, не захопити ресурси, не отримати політичну перевагу. Їхня основна мета – це знищити українців. Вони це показують, вони демонструють це дуже очевидно. І, як на мене, для українського громадянина, для офіцера української армії абсолютно це зрозуміло, тому що з цієї перспективи все стає логічним. І так само, повертаючись до питання про полка ЗОВ і здатися, один із наших солдатів був захоплений в полон під час бою. Це було якраз 20 числа квітня. Він був без свідомості, група була в місті. І російські солдати його взяли в полон. Російська пропаганда потім публікувала відео, що українські солдати здаються в полон, вони складають зброю. І був такий хлопець, у нього позивний ден, і він має... У нього з лівого боку грудей таке дуже велике татуювання, велике, таке олдскульне. І буквально через кілька днів після того, мабуть, через 4-5 днів, його мати отримала повідомлення з його мобільного телефону і з фотографією цього хлопця, що він помер, він був задушений. Тобто росіяни спочатку показали, що не взяли його в полон. Вони показують, що ось люди не бояться, вони не бійтесь, складайте зброю, все буде добре. Ми продемонструємо гуманізм до вас, будемо давати їжу, воду, теплий одяг. А потім вони вбивають цього чоловіка, вбивають полоненого. Ось це порушення Женевських конвенцій, по-перше. По-друге, це дуже типово саме для росіян. Знаєте, проблема в тому, що ми вже це знали, що для... Бійців полку Азову полон означає смерть, але наразі у нас вже є чіткий доказ. Чіткий доказ того, що ворог поводиться нелюдськи, поведінка абсолютно нелюдська і порушує всі правила і звичаї війни. Усі міжнародні закони, які регулюють військові дії. У нас також є кілька полонених російських солдат. І знаєте, що відбулося з ними? У нас вони досі є. Ми їх обміняли, я маю на увазі потім. Вони були в обмінному фонді. І... We, all of the military personnel in the garrison of the Mariupol, we I witnessed the war crimes performed by Russia, by Russian army. We are witnesses for this. Uh, surrender is not an option because uh, Russia is not interested in our lives. They are not interested to let us live. They basically, uh, by the first, uh, you know, they will try any any type of the attempts and any type of the tries to um, to execute us, to incinerate the like massive air strike, and they can just point the finger in the direction. Like the Ukrainian army just launched the Tochka U uh, missile into the POW camp because they were thinking that this is the military object of Russia. Plain and simple. And uh, these these actions, they're like on the surface. It's like easily easily observable. And I should remind you one thing. Yeah. Uh, right now, our politicians they are trying to negotiate with uh, these animals, barbarians, the Russian army. Uh, keeping in mind or forgetting completely the fact that uh, what, 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 the, what, these, what these people did to the Ukraine right now, they became they came here to destroy, to plunder, and we're trying to talk with them. No, our main goal is to uh, eliminate threat. 
and to eliminate the threat is to pacify the Russia. Yeah, and that's why we need the assistance of the of the world. Yeah, of the free world that we are also defending here right now. We're not fighting just for the Ukraine. We're also fighting for the free world. Um, because the Russian appetite will just grow. And if, will, if they will crush us, yes, if they will crush Ukraine, and uh, the Ukrainian defense, it's based on the Mariupol, honestly. If they will crush us, everything will be failed. Uh, they will go further. They will go to the Poland, they will go to the Baltic countries, probably they will go to... Yeah, uh, same safety world order with the collective defense treaties, with the collective defense organizations. Everything is fine. Everything will, everybody was like getting better and better. Колеги, на жаль, у нас проблеми з зв'язком. Ми почекаємо, і Любо, він про це попереджував. Я сподіваюся, що ви зараз будете тут з нами і не будете вимикатись. Ілля, чи ти чуєш нас? Певно, не чує. Випав. Колеги, дивіться, там дуже нестабільний зв'язок, зараз Ілля не на зв'язку, бо тому ми його почекаємо деякий час, можливо, він зможе відновити зв'язок і бути з нами знов. Я прошу вас не від'єднуватися. Ми спробуємо зараз його підключити ще раз, але чи вдасться, ми поки що не можемо гарантувати, я бачу, що накопилися питання, я бачу, ви їх задаєте в чат, і ми все контролюємо. Прошу вас почекати хвилину, дві хвилини, скільки буде потрібно, бо ми не знаємо, що відбувається зараз там, де він є. I'm back. Sorry, it was some small interruption in the in the signal. Uh, probably I was dropped out. Okay, uh, I stopped on the celebration of the. Uh, Мене чутно, так? Так, тебе чутно. І дивись, я пропоную тобі просто, коли відповідаєш на питання, сказати, що ти закінчив відповідь на це питання і переходити до іншого, бо їх вже накопилося в чаті дуже багато. Якщо тобі так буде... Я розумію. Дивіться, у мене просто, я говорю, як є, так, тут дуже об'ємні такі речі, об'ємні сентенції, багато запитань, які я зачіпав перші, вони, вони ж відповідають на питання, які є наступні. Я просто поясню, просто... 
Я поясню дуже коротко, чому я це говорю. Я хочу, щоб вони робили з цього новини і цитати, щоб це все розходилося. Тому нам потрібні конкретні спеціалісти, які ти будеш формулювати, щоб вони з цього робили новини. От тільки, тільки для цього. Добре. Дякую. Добре, добре. Окей. Uh, about the question for the German uh, officials, German journalists, about the, what, what, what can I think uh, about the situation right now uh, in, on the 8th of May, on the International uh, Day of, uh, of Peace and uh, Pacifism and uh, <clears throat> the day of celebration of the end of the war in Europe in 1945. Part of the answer to the honest question on the previous sentence when I told about the uh, main goal, about the one of the greatest messages of the Russian propaganda. Yeah, uh, the, one of their great messages is to bring the old good world back again. Uh, and their old good world means the time of the World War II when the Soviet army being plundered in Europe. Uh, one of their messages is to 1941-1945, we can make, make it again, we can do it again. And they are doing it again. Uh, for me, like, just imagine the situation. Uh, if some, some may ask me about the situation right now 10 years ago, yeah, I would just say that it, it, it is unthinkable. Uh, a lot of the efforts were made to create the international security, the international anti-war movement, uh, the international politics diplomacy. They were working on this, uh, but right now, what we, we what we can see, the Russia is basically uh, declining. Uh, guys, please wake up and uh, forget about the Russian gas, please, because buying Russian gas equals the deaths of the Ukrainians and further deaths of the other countries that will be murdered and the people that will be murdered by the Russian army uh, when they will <clears throat> end up here. But uh, what can we do right now is to stop Russians here in Ukraine. Uh, one more thing that for the last eight years when the war started in Ukraine or also started by Russia and Russian infiltrators invaded the Ukrainian territory, I uh, created uh, two abominations called uh, republics, people's republics of Donetsk and Lugansk, so-called. Uh, but <clears throat> what happened there, that Russians, they showed the, their intentions, yeah, and we were ready for these intentions. Uh, we were preparing for this. We reacted on, on this uh, aggression then, in 2014, uh, but the world did not react. The weak reaction of the world is one of the reasons that is happening right now. You see? Uh, if you're not fighting back against uh, the aggressor, just... Imagine the street thug. If you're not fighting back, you, it will rob you. Uh, uh, the talking with him is not working. Yeah, the begging with begging him is not working. No, just fight back, even if you're weaker. That's the strategy. That's how it works, and that's what the European society should understand. And uh, also, I see that the people worldwide starting to understand that. You, well. Your prosperity based on the Russian gas has a price, and the price is 15,000 Ukrainian lives for the last eight years. The problem is that while we were like struggling in the in the attempts to prepare better for the war, the people were prospering. Yeah, and I'm right now very grateful for the international uh, help, like both military and economical. Uh, but um, I might say it like straight, the help right now the sanctions are still not uh, very effective the military aid is not enough we need more uh, and uh, about the financial help economical help well it's like i know not much about the economics yet yeah, because I'm, I'm, a, I'm a military officer uh, i know my job and my job is to eliminate threat yes with the more weaponry more ammunition and wider help with training, with preparations, with logistics, with all this stuff, uh, we can do it better.
and also for you, for the International Society for the Europe. Because Ukraine right now is a shield of Europe as it were, as we were like for the last couple of centuries. When the Ukrainian Cossacks stopped the Turkish invasion, no, not Turkish, I'm sorry, uh, Tatar invasion into the Europe in the, in, in the 17th century, um, when the Ukrainians stopped the uh, no, wait. Also, we've been fighting against uh, <clears throat> Western invasions, like for the many centuries. But it's like uh, another another topic. Let me just check the chat for the questions. Uh, where can I see all of the list of the questions? Or they will appear just. Мені подобається запитання, як, який у вас меседж до Володимира Путіна? Оце от я понімаю. Uh, я бы... Okay. Uh, Rebecca Barth, thank you so much for the question. Uh... If that would be our last contact with the outside world, what do we want the world to know about what's happening in Mariupol and Azovstal? Uh, you see, um, we are military people, but we are we are we can die any moment. Any moment of our life can be the last one, and we're trying to live our life uh, uh, honorable. We're trying to do honorable things, and we're trying to prevent ourselves and prevent our friends from the un our un honorable things. Uh, the problem is that uh, every hour, you know, informational contact with the outer world, uh, <clears throat> it may be well, the last one, and I know this um, like crystal clear. Uh, our message is don't waste our effort. A lot of people gave up their lives for the sake of the defense of the Ukraine, for the defense of the free world. And just don't waste our effort. Don't waste this price. Don't waste this sacred price. Uh, I really hope that a lot of people will get out from here, but uh, we're not just like basically get out. From here. We cannot just pack our bags and leave. Yeah, we're encircled. We're blocked from all of the four directions. Uh, and we cannot basically leave. Yeah, we can just uh, we can be only evacuated. Yeah, because we 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 spent all of the our resources for the effectiveness of defense. Yeah, we gave up on the you know we gave up on the priorities of personal defense. Yeah, so uh, we were we are basically here a dead man. Yeah, but, uh, mo lot, most of us know this. Yes and uh, why we fight so fearlessly. Uh, we hear it off and you know how it's difficult uh, situation is at the same time as I've considered one of the most experienced and the best prepared units. Uh, okay, about the experience and the preparations. Uh, I really admit that uh, we, as our regiment, uh, part of the Ukrainian National Guard, uh, despite all of the uh, interference from the government despite all the bureaucracy and the problems we became one of the most trained units i i might say in the world because we have the only unique experience to fight to effectively fight against the enemy who is superior in numbers have air superiority superiority in tanks uh also the new technologies yes well basically the the, the enemy who is way way much stronger than us yeah none of the like Western armies in NATO have the same experience, and we can share this experience. Uh, we can share this experience uh, gladly, sure, because uh, our goal is also to improve the defense of the countries that will probably face the uh, we face the aggression of the Russia, or maybe the aggression of their own enemies. So it's it's not the export of war. No, it's just a share, sharing of experience. Yeah, so that's the thing. Uh, Okay, message to the Ukrainian government at the moment, yeah? Uh, also plain and simple. Um, for the last two and a half months, uh, we showed the world that what is to do impossible things, yeah? And the impossible things became the routine for us. Uh, 
we we get used to the uh, wounded people, injured people everywhere. But we knew that our prime goal is to defend our lines. Uh, message to the government. Well, guys, we showed that what is impossible, what is to do impossible. Just please do your job and help us to teach others how to do impossible things. Uh, we can do a lot still, and we will do a lot if we will not be wasted just here. And uh, right now, you know, I started from the history of the siege, yeah, the examples in the history. Um, the situation is right now is like very peculiar uh, because. <clears throat> Russians can just basically bomb us to the Stone Age, yeah, and basically that's what, what they are doing. Uh, and they are right now bombing our positions. Um, they also dropped the bomb on the hospital again. Um, we still can be evacuated because the international procedure of extraction, it, 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 it is active. It can be done, but somebody should like just better do their jobs. Somebody just, well, you know, you know what I mean. Yes, somebody just uh, need to listen to us instead of the Russians, uh, because the sacred uh, sacrifice of the Ukrainian garrison, military garrison in Mariupol would be very, very, very sensitive and critical for the Ukrainian government and the Ukrainian uh, people, Ukrainian citizens. I mean, people will not forget forget this. We know we know about the Balsavo, we know about the Ilovaisk, but the situation in the Balsavo and Ilovaisk was far from the critical, you know, in comparison to the Mariupol. A number of people were lesser, the number of casualties were, were lesser, probably worse sometimes, but uh, um, the pressure was lesser because there were no military aviation uh, in so, such big towns, in such big numbers. Uh, we were fighting effectively when we had the resources to do this, but uh, right now we need like we need help. I admit this. Three words that is uh, difficult to say. Yes, I was wrong, and I need help. We wasn't wrong, but we need help. Uh, third thing is Worcester sauce. It's a joke, actually. Uh, okay, next question. Uh, my message to the German German government. Well, you see, um, our official uh, authorities in the Ukrainian government uh, already said about this, but uh, we need united support of the Europe. Nobody should be excluded or like do some people something's personal. Yeah, uh, we are effective when we act as a one. Uh, I will not comment the politics of the Germany. Yeah, but uh, well, you all know the answer. Yes, uh, if you are like addicted to the Russian gas, you just need to quit being addicted. Yeah. And it might be painful, it might be painful for the economics, but for fuck's sake, Ukrainian economy suffered the uh, more than one trillion dollars of the outcome because of the war, because some organizations, some people let it happen because of the weak reaction of the people, because of the... Uh, <sighs> Just somebody ignored the things that were happening. Okay, next question. Ilya, can you give a sense of what uh, you have left in terms of provisions, both arms and food supplies? How much longer can you hold with the food and water? So oh, whoa, 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 wait, wait, wait. Supplies do you have? How much longer can you fight? Uh, well, most of the answers of this question would, would be classified because it's uh, like operational security. Uh, we still have provisions. We still have weapons. Uh, we might lack the vehicles and the heavy weaponry like artillery and we cannot use artillery right now it's too close and it's inside of the sea you know what i mean this still not stops russia from using artillery but we cannot uh, you know our resources here are limited all of our supplies are limited because we did not receive any resupply for the sorry 
We do not receive any resupply. We're just fighting on our own, like two, almost two and a half months. Uh, we still have water. We still have ammunition. We still have our personal weapon. Uh, and uh, we will fight, fight till the uh, best resolution of the situation. Yeah, and that's the, maybe the um, prime idea of the, today's meeting. And uh, I will answer on other questions. Yeah, uh, you sound very angry about the role played by your own government. Do you feel that you have been deliberately sacrificed? What should the government have done differently? Well, <clears throat> very complex question. A lot of the things that uh, we know, they they will not be told, uh, they will not be published because of the, uh, for the sake of the national security. Uh, it is like unacceptable to criticize the government. Uh, wait, please, with the question to the Putin. Uh, a lot of the to criticize the government uh, when the war is happening. Yes, and this will this may cause the catastrophic actions uh, for the national security. Yeah, and we as a military, we cannot accept this, and we cannot let it happen. But since uh, that we are led on our own, since that since the government has like uh, almost let us leave for, for on our own, we feel abandoned somehow. We feel abandoned uh, yet supported. Uh, so the words of support are good, but we received a lot of the words of support from the international society, from our friends, uh, from journalists. Yes, and their interest in the situation that is happening here is like, it is, it's a very supportive. Uh, but you know what is more supportive? Yeah, the friendly aviation that is striking on the enemy positions. Well, you know what is more supportive? Uh, your uh, commander in chief that did not fail the defense of the southern regions of the Ukraine. I mean, Kherson, Berdyansk, Militopol. That's the problem. That's the, one of the reasons that happened, uh, that came, uh, that drove the situation to the, wh wh when we're sitting on. Also the normal thing, like uh, we're doing our job and we're doing our job good. And some of the politicians, they're not doing their job good. Um, Lot of people to do their jobs yeah we gave we gave them this opportunity we blocked a very numerous uh, enemy forces yeah we blocked almost twenty five thousand of the enemy forces i mean the group outside of the mariupol it's fifteen thousand and ten thousand more in the reserve yeah we you you, you know how many people, how many enemy personnel uh we eliminated yeah, uh, the numbers are clear. And uh, you know what's most interesting? That the enemy, they uh, uh, they also confirmed this information. Yes. Uh, <clears throat> how much longer can we fight? Well, you see, you can fight in two modes. Uh, you will fight as much as, you, as we can. And we can fight as much as we need, as we should, as we must. Yeah. Well, we have ordered to defend Mariupol and we will wait as long as we must do this. That's the thing. Uh, next question. Um, Ілля, 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 дуже вибачаю, треба, треба вточнити, бо твоя цитата вже пішла по всім ЗМІ. Дивись, як тебе цитують. Українські воєнні вбили в Маріуполі 2,5 тисячі російських військових і поранили 5 тисяч. Ти мав на увазі, що це було тільки в Маріуполі, це те, що зробив Азов, чи це по всій лінії? Треба вточнити. Це тільки те, що зробив Азов. Це наш, це наш особистий підрахунок ворожих втрат. Особистий підрахунок. Ми сюди не враховуємо. Зависло. Друзі, зависло трошки. Зараз відвисло. Сподіваємося на це. Втрат, які нанесла 36-та бригада. А це за, 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 зараз, за який період? Це за, за ці два місяці? Чи за які? Це з 20... Це з 24 лютого по 
по 15 квітня. 15 квітня. Дякую тобі. З 24 по 15. Дякую. Боже, будь ласка. Так. Please send someone a question. I cannot open the list again. Any question? You can see uh, what a living condition like for the def defenders. How it's moral with. I cannot see. I cannot see the window for. Okay. Uh, yeah. Sure. I can see. Yeah. 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 Sure. It's okay. That's okay. It's okay. It's okay. It's okay. We have a chat. Uh, okay. Um, it would be the most effective combat support. Yeah, thanks to the Armand du Plessis. Thanks. Uh, <clears throat> what would be the most effective combat support from within Mariupol? Be as it seems there has been little for coming due to the position of Mariupol. Your heroes, the world is looking, and you give us all hope and hope to support for coming soon. Okay, very good question. Uh, first of all, uh, the whole, whole world is looking at us. Uh, all Ukrainian military is looking at us. Uh, that's one of the strategic reasons why we cannot surrender also. But because uh, we are the symbol of the, um, we're a symbol of the resistance, we're a symbol of the military resistance. And this symbol should live. And it will live, it, it, it will endure. Uh, about most combat effective support, well, a few couple of brigades that will break through to, through the enemy defense lines uh, in uh, Zaporizhia uh, region will probably change the situation, but it should be done very fast. Uh, and in the military sense, uh, it would be like very long operation because it's more than, more than 100 kilometers of the of actions on the enemy territory with a well-prepared uh, defense line. It will probably last a couple of months uh, fights for this territory. And even even if it will happen, yeah, like even if the Ukrainian military will, will like make a breakthrough corridor for us, like uh, very uh, safe and wide for, for us to withdraw from the Mariupol, we still not have we still have not uh, enough uh, equipment and vehicles to with. And it should be made. We cannot let someone here. We cannot leave some people. here we cannot leave our wounded we cannot leave our uh, dead people uh fallen soldiers we cannot leave anyone and we also need to evacuate evacuate also the uh civilians in the city that's the big problem that's uh, that's 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 how that's why it became not just a humanitarian catastrophe became uh a humanitarian help uh about uh, imminent support right now yeah immediate support yeah couple of the air strikes and maybe tactical rocket strikes uh, on the enemy front lines would be good but it will still not uh, prevent us and uh, protect us against the enemy aviation and uh, their attacks from the naval artillery uh, because this threat will be well it's it can, they, they cannot be eliminated so easily um yeah, so that's that's why we came to the conclusion about the political mechanism of evacuation, of extraction of all of the garrison and left civilians from here, because uh, military operation cannot be performed. Ilya, I'm forced to stop you because 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 I'm forced to Нічого страшного? Окей. Нічого страшного. Окей. Бо ми, бо, бо ми, ми, бо, страшного, ми, бо ми дуже переживаємо за те, що там чути те, що кажуть. Алло, алло. Алло. Кажу, що ми дуже переживаємо за те, що чути те, що кажуть, і ми трохи злякали. Окей. Okay. Um... 
Uh, okay, next question. Deborah Haynes, uh, thank you. Uh, Putin will be marking Russian manual victory day tomorrow. Does it give you a morale boost despite yeah. all the hardship yeah. that you yeah. have prevented is from being able to declare full control of Mariupol? Does it that mean something for you or it's a meaningless date? For me, it's a mostly meaningless date. And also, I will, I will like uncover the secret for you. For Russians, it's also almost a meaningless date. Uh, it means a lot for the citizens. Друзі, в нас знову пропаганда um our message to Vladimir Putin well I would I will leave it for the for the further time what are the living conditions like for the defenders how is morality within the complex you see uh, living conditions are far from superior far far from uh, from ideal uh, but uh, our main concern about our comfort but about uh, defense of our country a lot of people uh, is sick like coughing because of the dust, because of the uh, burned debris, because of the injuries. And well, that's that's meaningless. That's very minor things for us. Morale is still high, surprisingly still high. People people can endure. So uh, it is really surprising how, how, how long people can endure in such harsh conditions under constant enemy shelling bombardments in the fights we're not just like sitting here like living in the basements or some underground complexes no it's that's like different completely different things uh so yeah our morale is still high sorry please could you hear mr small original voice rather than the english interpreter oh thank you probably i can talk about without the interpreter normally. Uh, mm -hmm, mm -hmm. Yes, I might be lagging. Last night, yeah, okay. Daria Hirna, okay. Last night, Zelensky announced the next war of evacuation from Azovstal for the wounded and medics. Are you aware of this? Uh, and do you agree with the evacuation of medics or does it mean that the military will not be able to receive medical care? Uh, well, both yes and no. First of all, uh, I'm happy when the when I hear about the attempts of the evacuation of the medics and uh, civilians and the wounded. First of all, uh, if the politicians can guarantee their safety, can ensure their safety, yeah, that would be that would be like pretty good job. Uh, Medics are exhausted, they are tired, and they're heroes. They basically make impossible things. I mean, real impossible things. Uh, and they're still under fire, and they should be like... Uh, well, if the medics will be evacuated from here, yes, military personnel will be limited in the applying medical care to us. But uh, we... The combat medics, you know, they um, they created the hospital just basically from a scratch, uh, and that is pure heroism. And um, well, the other things are the tactical information. So yeah, I will rather not comment it. Uh, what is like living conditions for the defenders? How is the morale within the complex? Okay. Два питання. Перше питання. Чи політика знову командира, який намагався втікти? Чи мова йде про Баранюка? Я поясню, чому я запитаю. Про Баранюка, так? Саме так. Так. І друге питання, дуже важливе від наших СМІ, це питання від Суспільного. І вибач, якщо ти це говорив, я би повторив це. Який у вас наказ і як 
які у вас зараз відносини з командуванням. Тобто, якщо дословно, яка, який у вас зв'язок з командуванням і який наказ у вас від нього? Тобто, тримати місце... У нас є зв'язок з командуванням, угу. у нас є наказ е, захища... ну, тримати оборону. От, це все. Ну, без е, без е, особливих деталей, але це саме так. От. Я продовжую інші запитання, так? Так, да, дякую. Дякую. Uh, далі. Um, next question from Ronnie Friedel. Friedel, sorry if I, will, if I spelled it incorrectly. Why it is not possible to send food and medical stuff by drones to a specific point? Uh, plain and simple. It is impossible because of the distance. Drones cannot reach so far. I mean, 100 kilometers from our forces you you you, you can can you imagine this with drones no and the enemy have the very um, very dense network of the uh, anti-aircraft systems so any aerial support to to us without suppressing their counter aviational radars and uh, rocket systems is impossible next question um Amina Nawaz, yes. Uh, you mentioned you received in two months. Have you received any intelligence support from US or other nations, information that helps you in, in your fight? Uh, well, even if I knew about this, yeah, this information would be classified. But, uh, you know, you might you might catch some information in mysterious ways, just like, uh, <clears throat> well, you, you, you know. Uh, okay. Sorry, just to clarify, you're calling for negotiations that would allow the military defense of the hostile to retreat. Uh, your question, uh, no, it's not to retreat. Yeah, you, retreat means that you have rear. And when, when you have rear, you can, it's the place where, where you're retreating. Yeah, what is basically has to be made right now because we have no rear, we have front everywhere. Yeah, we need the, uh, we need the third party to interfere to ensure the safety and to extract the military garrison because right now we can just basically became the uh, victims of the Russians execution and they're uh, again became a Russian uh, victims of the Russian war crime and the world should not let it happen our government should not let it happen. and not because we are like catching the grasps of, of our life no because uh, we know a lot and uh, the world should know and we're unable to uh, share this information from the from conditions that we are right now because uh, we're in a fight yeah we didn't have much time and we don't have much resources to to spread this info next question uh paolo brera thanks so what is officially ordered to you to keep the lines and not to serve if yes by whom yeah we i also answered on this question in ukrainian uh, we have our order to defend our lines, to defend the Ukrainian territory, which is as of style right now. Uh, the order was given by the high command and uh, we are fulfilling this order. Katarina Stregatskova. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам про масові захоронення вбитих жителів Київського Маріуполя біля Зовсталі тощо? Так, мені відомо про масові захоронення вбитих жителів але не військових, в околицях Маріуполя, по супутниковим знімкам та по даним від місцевих жителів про величезні, величезні декілька сот метрів в довжину братські могили. Сумарно, як вони налічують, там близько там, більше 10 тисяч людей, яких можна там захоронити. Це майже підтверджені факти, вони підтверджені супутниковими знімками. Бонні... Uh, Parent, if I spell it correctly, if you had one wish or top three wishes or things were we haven't thought, thought of yet, what might it be? Well, it's a rather philosophical question, so, question, so I will leave it for further time. Uh, you see, a lot of people uh, might think that the situation that is happening right now, yeah, the war in Europe, war in Ukraine, that's it will resolve by by or like without your personal uh, activity like it will just everything will be okay everything will not be okay 
if you will not, uh, if you will act correctly, if you will have an action, if you will participate in situation, well, in that case, everything might be good. Uh, but if you will just like observe and wait for situation to resolve, uh, well, that's that's so infantile, that's so ungrown psychology. But top th three wishes, well, probably the kind of the soda and uh, a good steak would be, would be a good wish for now. Uh, two others I will leave like for the um, unscrewing <laughs> unscrewing up the screw that uh, was made, uh, the mistakes that have been made, but not for, but not by us. We almost made no mistakes. Well, you see, the, if I could turn back time in the good old days, so that's the point of this question. It, it, it's not so, you know, attached to the main topic for today, but it's also good. Uh, Joseph Wardropper. Uh, we have seen wives of Azov troops who have left Ukraine give messages for support to you inside. Do you have a message to your wives and families? Well, most of us have connection with our families. Uh, we, we really, really, uh, we really admire the uh, support from our families. We really, we really love them. And they show their love, their love to us, and that's good. But it's also the personal perspective because right now we have a job to do and uh, someday we will meet our friends uh, civilian friends uh, we will meet our wives families friends, uh, and we will celebrate victory but uh, we're still far from victory Петр Андрюшко, чи можете ви коротко описати, як вигляде День боротьби в Італії, щоб наші читачі краще розуміли, в яких умовах приходиться боротися? Ілля, Сашко дуже-дуже-дуже просить сказати, що ми повинні згадати посилання safemariupolsheroes.com, це сайт, який створили для того, щоб врятували захисників Маріуполя, я буду дуже вдячний всім, хто зараз сьогодні в ефірі, щоб вони зайшли на цей сайт, подивилися, що можна зробити. Вибач, що перебиваю тебе, така в мене сьогодні робота. Дякую тобі, продовжую. Це, про, про, це про петицію? Так, це про петицію. Окей. Окей, I will proceed. Uh, are there any wounded soldiers that can be given treatment or evacuated? Uh, well, we give a treatment to all wounded soldiers, and we have a lot of wounded soldiers that need to be evacuated. Uh, uh, Hendrik Kunkel, Kunkel, yes. Uh, if you're holding Russian POWs, if so, how many? We had a Russian POWs and we changed them. Uh, well, they were. Not much, not, 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 not very much of them, like maybe a couple of people. Uh, but most, a lot of, a lot of them were killed by Russian bombs. Uh, Jack Parkinson, uh, the government has confirmed the evacuation of all women and children from Ozovstal. Do any civilians remain in the complex, such as the male civilians who are not members of the military? Uh, I hope everyone is evacuated. You know why I'm telling I hope because it is very it is very hard to collect all of these people when they are in constant fear, they are trapped inside the bunkers, some of the bunkers are collapsed. We're digging them out. And the government confirms. You see what is what is interesting thing about this? The government not digging these people just with your bare hands and the shovels. We do not have any heavy equipment. We we are we were not trained as the groups of rescue. Uh, as a firefighters, yeah, we're soldiers, but our duty is to protect civilians, and we count them all. So, so far as I know, as I know, we managed to collect all of the people who have been here and organize their evacuation. Uh, okay. I'm not in was. Uh, are you personally in touch with your family? If so, what have those conversations be like? If not, what is your message to them today? I mean, thank you so much for the question. Thank you for your concern about my personal life. Uh, I'm in touch with my family. I have daily conversations with them. Uh, they're 
more uh, and with in this way. But thank you also for the opportunity. Uh, Deborah Haynes again. I'm sorry for the question, but how many of your wounded soldiers have died unnecessarily because of they have not been evacuated to be able to receive medical care? Uh, thanks to the great effort of our combat medical hospital, 95% uh, of the people who were uh, evacuated from the battlefield to our field hospital survived. But people are right now are suffering and basically dying because of an ability to recover properly. You see, uh, the emergency medical treatment, emergency surgery, doesn't mean that uh, people will have a good recovery and people need, they deserve this good recovery. Uh, and if you're like living in the bunker that was made to the improvised uh, hospital uh, and the bombs are still bombing you and it's dust everywhere and it's dirty uh, and you cannot like perform and you cannot provide the healing and the recovery for them. Like additional disease, uh, you have uh, like pneumonia from the from the bed conditions and the dust in the hospital make these people deserve to be evacuated safely to the safe territory or both or ukraine or third party a uh, couple of hundreds of them and thanks thanks to the efforts of our medics uh, most of these people uh, are alive but for how long uh, we're unable to, you know, uh, we do not have equipment for life support for the heavy wounded. Like, most of this equipment been destroyed, uh, most of this equipment we never had. Uh, yes, again, next question, can you tell about your family? Yeah, no, 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 why me when you talk to them? Well, you see, uh, uh, well, I have family, I have no children, I have no wife, uh, but uh, it's not, not not very necessary things for me per, me personally. A lot of soldiers think different here yeah, because their their family is their primary concern. But you know, my 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 main concern right now is the survivability of my unit and the combat effectiveness of my unit. And we are and a lot of people like me, a lot of people like me, and we are very dedicated in our craft. Uh, thank you for the question. Actually, um, Luia Ferrera. What countries do you expect to step in to extract you? What countries do you wish to do so? Is there some serious conversation on this? You see, um, the international resonance uh, became so big that there are like a lot of uh, petitions with with calls and uh, appeals to save us. And uh, a lot of people want to do this, but they don't know how. Uh, this might be any Russia. Uh, this about the country that could step in and participate. Uh, this could be everyone, every country, not just not Russia and not the allies of the Russia. Um, one more bomb. <clears throat> any any country that that will have enough courage to step in will be good for us. Uh, preferable is well, I don't know. Any would be good. Uh, any who will guarantee the process, any 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 who can ensure the safety of the process. Um, you see, we showed the courage to the world. We show that we are not fear Russia. Well, we expect the same thing from the world. It's not so hard to stop being afraid of Russia. It's not so hard. It's really just stand and fight stand and fight and you should not even just participate in a fight you should not just pick up pick up your weapon and and, and and shoot no your fight can be done in in the various ways so yeah this help might be very good should be very good okay uh next question philip Piatov. according to the russian worker was a stall show the russian forces tunnels that lead to the steel plant is it true yes it's true former worker uh, showed the tunnel, map of the tunnels to the Russian soldiers, but they still 
they're ma they're making another type of assault. Yes, uh, they are bombing the steel plant. They are uh, attacking it with a small ground a group of ground units. Small groups. I mean, up to 100 people. It's a small groups for the Russians. They are still performing the assault. Uh, they are trying to catch as much territory as possible and try to squeeze us out. Uh, yeah. Uh, yeah, I also meant, I forgot to mention artillery. Uh, next question. Is you know, 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 you Я кажу, що жінки, які тебе дивляться, кажуть, що вони готові заради тебе на все вже. Це такий жарт. Є багато достойних людей, які, які також цього заслуговують. Я тобі а... Але дуже дякую, так. Uh, have there been Russian attacks on Azovstal today? If so, what shelling and strikes ground attacks have you seen any escalation since the evacuation of civilians? Or do you fear or do you fear there will be the one? Okay. Azovstal being assaulted today, yes. Uh, artillery, airstrikes, and ground attacks. Tanks, mortars, heavy artillery, uh, freefall bombs. Uh, they also attacked the hospital today. Uh, escalation, escalation since the creation of civilians? Yes, we've seen it. Uh, we're like in the middle of it right now. Uh, do you fear that will be the one? Well, we do not have fear, basically. Fear is like gone. Every day, every minute might be last one. So, well, no fear. It's, it's, not, it's not so hard to like uh, live without fear. Next question. John Gamble, Gambrel, sorry, yes. There had been some claims that Russian infantry entered the tunnel system of those of Seoul. Did they happen? What is the nature of the combat you faced? Uh, we've experienced all varieties of combat in the city, uh, all varieties of urban combat, and we're also having combat uh, inside the Azovstal plant. About the enemy forces in the tunnel, um, most of the information is operational, so yeah, I will not uncover this, but uh, we are ready to meet them there. Yes. Luke Hardy, next. Uh, have local Mariupol residents helped the Russians? Moscow has appointed that it's, it's called collaborants. Yeah. Just to gain the control and to remain in control. Uh, Yes, some local residents were helping, but some of the people were just basically terrified. Uh, most of the citizens, so most of the inhabitants of Mariupol, uh, they were pro-Ukrainian. Yes, uh, that's a great myth that uh, the people, well, maybe 50-50-50. Yeah, some of the people didn't support Russia. Uh, some of the people were about the Ukraine. But you know what's what's the most uh, you know interesting thing that uh, the Russian army been killing people who were like potentially going to support them that's 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 insane but that's a russian reality uh yeah next again uh <coughs> oh i must save your team well Oh, uh, very complex question. Sorry, it's a very complex question because uh, I know I know good about I know well uh, our job. Yeah, like how to how to fight, how to train. Uh, but uh, international organizations they they should know better how to do their job. Yeah, and we're not the people who are who have to tell them what to do. Uh, Any 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 kind of the trustworthy organization will be good. Uh, Deborah Haynes, did you say there are a couple of hundred wounded the sons? Yeah, a couple of hundred. That's, that's what we have. Like maybe more. Uh, the more the information is mostly classified, so 
we have a lot of wounded people that we cannot leave here. Uh, we cannot leave our wounded. We cannot leave our dead. These people deserve for a proper treatment and they deserve for a proper burial. I mean, the, the dead, fallen soldiers. And we're not leaving anyone. Uh, if Mr. Valina, if I remember well, uh, well, mm, mostly good, but uh, not every time, not everywhere. Uh, I mean, not personally with the, the commander right now. Um, could you please address my message to the team? Hong Kongers stand with Ukraine as always the best team in the world. Don't give up, stay strong. Well, that counts, I, I guess. Hong Kongers stand with Ukraine. <laughs> Thank you. Thank you for the support. And I'm glad that the people worldwide right now have their eyes open about the Azov uh, as the regiment of the National Guard of Ukraine, not like a band of paramilitary fighters who have their like uh, uh, obscure motifs. And uh, we're, we're soldiers, yeah? And that's good that the people right now understand, uh, understand this. Um, you mentioned the prisoner exchange. Can you clarify how many currents were returned and how many Russians were exchanged and returned? Well, actually, I regret that I mentioned this by effect because this question is like rather more sensitive. It was a local uh, agreement. Uh, well, it was actually not an agreement. It was a change. Uh, so, yeah, one, one to one. Hey. Ілля, я потрібен в тебе запитати, як в тебе з часом, чи ми можемо ще працювати, чи будемо завершувати? Як ти, скільки в тебе ще по часу? Я можу продовжувати. Я можу продовжувати. Добре. Давай тоді ми скажемо всім журналістам, що в нас є, поки що є час, ви можете ставити запитання в чаті, як ви це все робите зараз. Ілля буде відповідати, скільки потрібно це робити. Тому... Дякую всім. Чути <sighs> Там, якщо бачиш, є питання. Okay, I, will, uh -huh. I will go fast for with the questions. Are there women fighters with you? How are they are coping? Thanks, Martin. Uh, we there were uh, mil women, military women in, in the unit. How are they coping? Very good. Uh, they're very strong. Uh, next questions. Earlier in the siege, there were unconfirmed reports of the Azov of the chemical attack wounding three soldiers. It's a necessary question. Uh, I'm waiting for the other questions and I will finish with the small statement, probably. I don't have any answer in the chat yet. Yeah. We saw a school bomb in Eastern Ukraine today. Azovstal is defended with both Marines and Azov, who is taking charge of the defense of the Azovstal's over Marines. Uh, are you forming separate defenses? Um, well, Jack, I guess you have, like, you're not very good informed about the Mariupol. Yeah, uh, there are very few Marines left in Mariupol, like maybe little more than 100. And who is in charge of who? Of course, there's always in charge. You see, the problem is that uh, we took the very, very serious role here, yeah, to command the, to command, uh, the defense of the city. All of the units are under our control, um, direct or indirect. Um, and we, we, we make a great to the people, to the country. Um, and we expect for a favor in return. Uh, that's the that's the thing that we are like putting the most uh, of attention right now. 
that uh, we require the support uh, of the government desperately. Well, maybe not desperately, but critically. Uh, we already seen the support of the civilians throughout the world. We already seen the support of the uh, journalists. Uh, and it is really, really good, but we need actions. We need actions that will help us to endure our fight. Uh, <sighs> what will you consider the victory as a regiment? What does a regiment consider the victory? Well, questions are rather, you know, <clears throat> not about the topic. Uh, the main topic is that uh, we are soldiers and we think that uh, we think with the categories more than personal yeah and i already explained a few things to you now uh, and we came routine for us uh the benefit to our country and our people is a, is our gray is our main goal uh, this is our higher priority we as a military we we get used to solve the problems on the battlefield yeah out of the political lines uh, and we let their jobs i mean officials uh while we were doing our job defending country uh, and executing order to defend we were on our own for the last two and a half months and two and a half months of the war that nobody were prepared for properly uh, Nobody has expected that we will last for so long, uh, but against all odds, uh, despite everything, uh, we're still holding and we're still lasting. Um, we also know that there were some fails in defense preparations throughout the country yeah, and we're not trying to spoil something right now, but uh, these people know about this. These people know, and they should know uh, that they also have failed. And these people are right now getting some points from the civilians, from the people who rather doesn't know uh, the situation well. Uh, but we are, our, like, our high concern is the you know, national defense, yeah, and we're not spoiling the situation. Uh, a lot of people like think that we're heroes, yeah, the heroism is the result of the failed organization and preparation. So, um, heroism appears when the planning is failed, and you know what I mean. I'm pretty sure that nobody expected for us to last for so long, and uh, I'm almost sure that uh, we were left alone here to, you know, to fight. Yeah, and the situation like resolve somehow. And the situation was critical in the march throughout the country. Yeah, I really understand this. I'm not trying to, you know, uh, shift the focus just on us because the problem is in all of the country, countrywide. Uh, but we blocked very serious uh, enemy forces. Uh, up to seven brigades uh, in the numbers, it's up to 15,000 people. And right now, almost three brigades on the end of the April and for now. Uh, and we're really grateful for the you know, unprecedented uh, informational support from the world. And it now, and this, 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 this might really help. Uh, and the people, thankfully, right now, they know who we are, they, they see who we are. They see the truth, and the truth is what values. And we know, we know the truth, and we love the truth. We like we we, we don't know how to lie. We we don't like to lie. Uh, we, we are military. We are like very people see in us a very trustworthy uh, units and trustworthy people, and because it is because we are because we do not lie. Um, 
Uh, and uh, oh, okay. Specific actions. Uh, specific actions to provide the safety of the mode. Uh, call for third party to guarantee uh, the ceasefire mode and uh, to let us provide few operations. First one. First one uh, is to evacuate the wounded. Second one, to collect all of the uh, fallen. With these people, yeah, we can form the group to to, to be evacuated, uh, both uh, on, 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 both by the ground or by the, by the sea, doesn't matter. We can use both variants, but we need a third party as a, as, as a guarantee because, uh, you know, the Russians, they are not trustworthy. Uh, five times out of eight, they were breaking the ceasefire. Uh, and, uh, you know, uh, it, 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 it is really in danger to everyone. And this is this might be just failed. And that's why we need a third party. Uh, what is the top request right now from Alliance Backup? We are in full support. If you, from what I read, see in here, it would be immediate manpower and heavy artillery sending one for you. Well, you see, if there would be, I if if, if there would be possible, yeah, for the third party to became a part of the conflict, yeah, to to intrude, and it would be good, probably, probably, but it's not not for me to decide. Yeah, because Russia needs to be stopped. It's the primary threat. Uh, if an extraction is possible, would you be willing to leave the country? To... Well, in the ideal conditions, yeah, it would be much better for us to, to stay in Ukraine, on the Ukrainian territory. Yes, to, well, it's, it's natural. But third party, third country would also count, uh, well, it's, we're, well, actually, we're not in position to to choose. Yeah, any 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 possible uh, option would be good if it would be safe, because uh, the war will end somehow, sometime, and the court process will also appear, and the Russian work uh, and those people who perform war crimes in Russia from in, in Russian army they should be judged. And we can participate in that process. And this is really a valuable thing, important thing. Uh, so now we have any questions. Я бачу, що в нас вже немає питань. Я думаю, що ти відповів дуже розлога і дуже детально. І е, я тобі скажу, що зараз вже купа, куп, купа новин з того, що ти сказав, вони майже по всіх ЗМІ. І я дуже дякую тобі за те, що ти це зробив. О, є ще, є ще одне питання. Бачу. Давай, давай. Угу. В чаті? Так, в чаті. Можна, будь ласка, зробити пост, де вони they are experiencing not only a general basis, but also the individual basis from Russian military. Well, uh, you see what is most brutal. Uh, when you, you no, know, actually, I'm like, there are so many variants, examples of, of Russian brutality. Uh, when the tank is shooting basically in a person, a civilian person, when the bomber drops the wanton bomb over the center where people are basically hiding, trying to save their lives. Uh, when the front line is far away from the city, far away, like a couple of miles. And uh, they are shooting with the grad, uh, with the grad launcher, I mean, rocket artillery, they are shooting into the downtown, into the center of the city. When when you see these houses burning in the night, well, when all the city is burning, when when you see the civilian shelter 
and the enemy is dropping the bomb on the shelter and it's collapsing and you see the severe limbs uh, flying over everywhere, people crushed by the concrete blocks with debris, suffocating with the dust in their lungs. Well, it's a lot of like dirty, dirty parts of the work, uh, dirty parts of the life, but it's, uh, it's only makes you even more infuriated, makes you more mad mad about all this because the people they, they came here to, to our land to, to bring death here they will have death in return i mean russians uh, about, yeah very very interesting question did you hear about russian trying to establish mariupol's people republic it's like uh dear hoda abdel hamid you're definitely out of the context you're definitely out of the context because you don't you know anything no, you, you know basically nothing about the situation just please do your homework uh don't annoy me please uh i i'm, I'm not, there is a donetsk people republic it's about the all of the region of the donetsk uh, district uh, <clears throat> it's not about just mariupol you know only one people uh, the only people who people republic here are us yeah like as of some people's republic Ілля, запитання від нас Суспільним. Чи відомо про долю Юлії Паєвської, тобто Тайри? Що з нею і де вона, і взагалі? Наскільки я знаю, вона в полоні. Але я думаю, її участь не завидно. На жаль. Тобто ніяких відомостей про те, що... Ніяких. Дякую. Uh, I will continue with it because I should, uh, I should, uh, uh, wondering if you could give more description of the battles you've been engaged. Um, you know, battles can be explained from a soldier's perspective better than from a staff or staff officer. So yeah, we should, you know, the best way to answer this question is to collect all of the people from here, extract them from here. And you may ask these questions personally. Yeah. Sounds good. Sounds like a plan. And that's the plan. The plan is to evacuate the military garrison of the Mariupol to the third party or to the safe territory of Ukraine because uh, under the pressure and international informational sources, international informational community, and probably with the guarantees of some government that will participate in this progress as a mediator uh, or the third party. Because uh, otherwise, on, on one hand, we can become like a sacred uh, sacrifice, like 300 Spartans or something like this. Uh, and it will may cause the catastrophic, catastrophic events in the Ukraine because our people will just basically uh, destabilize the situation very well, very, very quickly. Uh, on the other hand, the Russians can just basically murder us uh, or the murder will be captured. They're not alive, is it bad for the Ukraine? And for the sake of the international security, for the, for the sake of the Ukrainian security and the international security, yeah, these operation, these proceedings performed. The international laws, so like I guess the 11th uh, article of the United Nations decree or, or something like this, this can be done and it should be done. And I hope with your, you know, informational support and with your mm, presence here, yeah, uh, we can shift the, uh, shift the marker of the situation in the better way to let the forces of good win. We will we'll stop here and I will finish with one phrase. Um, <clears throat> to let to let the just only one thing done. Uh, the good people should do nothing. That's that's how that's how it works. If you're a good person and you see that that uh, some evil things are happening, you should stop it, but not to ignore.
That's all? Євген? Uh, да, Ілля, я думаю, що це все, і я дуже дякую, бо мені здається, що і ти втомився трошки, і їм потрібно це все переварити і написати. Я дуже-дуже тобі дякую, я не можу... В мене немає слів, наскільки ми вам всім зобов'язані, і наскільки я хочу вам подякувати і сказати, що ви герої, і кожного дня, і кожну секунду ми про вас пам'ятаємо. Я розумію, що це не... Не те, щоб ти хотів, і, і ти б хотів би допомоги, але це все, що я можу сказати. Мені дуже соромно за те, що я більше не можу нічим допомогти. Я думаю, що зараз ми дамо слово дружині. Ми дамо слово просто дружині Дениса, і я думаю, що у нас до неї теж є кілька запитань. Ось, і я попрошу Олександра, або хто зараз на технічній підтримці, будь ласка, перемкніть нас на ефір. Так, всім привіт. Я Катерина Прокопенко, Прокопенко дружина командира полку Азов Дениса Прокопенка. І хочу вас, по-перше, закликати підписувати петицію, яку створили ми нещодавно. Зараз вже по повній програмі набираються всі потрібні голоси, але потрібен розголос, тому кличте друзів, родичів, знайомих, щоб вони максимально швидко це поширювали, підписували, тому що зараз це дуже важливо. Ми не втрачаємо надії на порятунок наших чоловіків, військових, воїнів, тому що це дуже важливо, щоб такі люди жили. Дуже важливо рятувати їх, допомагати всіма можливими методами, вірити в чудо, триматись за ці надії і робити все, щоб вони вижили. Ні в якому разі не треба здаватись, плакати, покладати голову на плече від думок про, про, яких, про якісь песимістичні сценарії. Ні в якому разі цього не потрібно робити. Сподіваємось, що ми зможемо їх рятувати, ми хочемо це зробити. І дуже важливо це зараз робити, максимально долучатися до всіх можливих ініціатив, кричати всьому світові, всіма можливими методами витягувати їх звідти, тому що це не повинно стати масштабною трагедією. Я думаю, якщо всі нас зосталі, всі наші військові будуть там знищені, то вже немає просто сенсу, скажімо так, розмовляти далі про якісь демократичні цінності, про цінності життя. Якщо влада і світ допустять цього, допустять їх знищення, то я думаю, що нас просто оточить наймасштабніша темрява, яка взагалі може існувати в цьому світі. І е, навіть не знаю, як далі наша країна зможе жити без наших захисників. Тому зараз ми дуже сподіваємося, що влада докладе всіх зусиль, е, докладе дипломатичних зусиль, політичних, щоб їх врятувати. І це дуже важливо зараз – працювати над цим. Дякую тобі дуже за те, що ти вмикаєшся до нас, і е, я е, запитаю в журналістів, можливо, у вас є питання, які б ви хотіли поставити, і ви можете їх задати в чаті. Е, чи бачиш ти питання в чаті? Якщо бачиш, то скажи. Якщо ні, то я їх е, тобі прочитаю. Так, у мене тут зависло. Краще прочитай, якщо можливо. Тобі треба там натиснути кнопку чат, бачиш внизу? Бачу, а все. Все, бачиш? Угу. А, так. Питання таке, Катерина, чи влада з вами на зв'язку, чи є підтримка і комунікація? Це від Суспільного. А, на жаль, немає зв'язку, мені влада не писала всі ці дні. На зв'язку завжди зі мною журналісти іноземні, вони мені пишуть, підтримують, хочуть взяти мій коментар. Деякі українські журналісти є, але конкретно влади, від влади не було звісток, ніхто не писав. Угу. Наступне питання. Чи ти знаєш, що твій чоловік і його полк, тобто його підрозділ, вже є символом боротьби за свободу? Так, звичайно, я це знала з 2014 року, коли він тільки створився, цей полк, тоді ще батальйон, і зі звільненням Маріуполя почалася історія, і ми всі надихались її вчинками, і їх героїзмом, 
і наразі надихаємось. І вони кожен раз це підтверджують, підтверджують всі, всі їхні е, героїчні взагалі, ідеї. І ну, взагалі вони для нас найкращі воїни в світі, тут немає мови навіть. Тобто найкращі воїни. Найкращі. Скажи, будь ласка, в тебе є зв'язок з чоловіком хоча б там раз ну, в якийсь період? Так, мені він пише раз в день, але дуже коротко. Він ніколи не розповідає зайвого, немає, скажімо так, утечки інформації. Постійно він пише чітко, по справі, тобто на моє питання, чи все добре, пише, тримаємось, тобто чи була евакуація, так була, або ні, не було. Чи був порушений режим тиші, так був порушений росіянин режим тиші. Тобто конкретні відповіді на конкретні питання, але нічого зайвого, нічого секретного він мені не розповідає. А як думаєш, знаєш, ми дуже багато розмовляли про те, що ООН і там Червоний Хрест, ну вибачте за те, що я зараз скажу, але це імпотентні організації. Як думаєш, якщо б вони дали якісь гарантії, то хлопці погодилися б вийти, чи вже нема довіри до цих організацій? Це треба дивитись по ситуації, як вона складеться, але, звичайно, довіри вже такої особливої немає, але будемо дивитися, як будуть події розвиватися. Ми чекаємо на процедуру екстракції, на найкращий сценарій цієї процедури з максимальними гарантіями безпеки для наших військових. Тобто треба дивитись, як події будуть далі розвиватись і що запропонують нашим військовим, але зброю вони складати не будуть і в полон теж вони не будуть йти. Ми хочемо, щоб вони всі вижили і розповідали свої історії вже тут для дітей своїх, для дружин. Для чергове, чергове питання, чого ти очікуєш від Зеленського? Я очікую рішучих дій. Я очікую, що він буде робити зараз все, щоб тиснути на Путіна, на Росію, щоб визволити наших бійців якомога швидше, тому що вже лишились вічні дні просто. І вже немає просто сил бачити, як кожен день Гинуть військові наші або від гонгрени, або від пострілів, від щоденного штурму. І ми чекаємо на рішучі дії. Будемо дивитись далі, будемо оцінювати далі, що ж все ж таки, як це все складеться. Але ми чекаємо на позитивне рішення цієї ситуації. Ми не хочемо цієї масштабної трагедії, не хочемо, щоб вони всі загинули, і потім про них ходили ці всі історії героїчні. Ми хочемо їх героїзм в реальності чути, бачити від них самих, їх всі історії чути в реальності. Ми не хочемо це потім в книжках історії читати через третіх осіб історії. Нам вони потрібні тут, живі, зараз. І нам не треба цієї масштабної трагедії. Е, наступне питання. Катерина, чи відомо вам, чи всі сім'ї захисників Маріуполя були евакуйовані з міста? У мене цієї інформації немає. От, тому я не можу сказати. І я попрошу тебе, вибач, що я так кажу, але я попрошу тебе повторити, чи вистачає тебе дій з боку уряду? А, наразі ні, мені не вистачає дій з боку уряду. Дякую. Я нагадаю, що з нами була дружина героя Катерина Прокопенко. На цьому ми Писати завер... петиції, будь ласка, всі розповсюджуйте, це дуже важливо, це зараз наша головна ціль. Зараз ще Тому... кинемо посилання в чат, будь ласка. Так, в чат, кинемо, будь ласка. Дякую, да. Я дуже дякую тобі. І... Дякую вам теж. Я розумію, що це дуже банально казати тримайся, але я не знаю. Ми всі тримаємось, ми не покладаємо взагалі надії, ми зробимо все можливе і неможливе, щоб їх рятувати, і нам не треба зараз плакати, сидіти, страждати. Не знаю, треба зараз все робити. Мітинги, пости, репости, з журналістами спілкуватися, добиватися політиків, дипломатів, президентів, дружин президентів. Всі можливі методи, навіть такі, які вважали завжди фантастичними, фантастичні будь-які креативні ідеї, будь-які, які допоможуть рятувати наших бійців, там, вони зараз актуальні. Треба все робити і не класти їх вже заздалегідь в могилу. Це не потрібно робити взагалі. Я розумію, що деякі пасимістичні сценарії ходять зараз і масовано тиражуються, і думки є такі, але хочемо все зробити, щоб цього не сталося. Тому що ми вже мали приклад успішної процедури екстракції, операція «Динамо» під час битви за Дюнкерк, і ми надихаємося цю операцію, хочемо зробити це зараз на український лад, на український сценарій, і це треба зробити, докласти максимально зусиль, всіх можливих зусиль. Дякую тобі. Я сподіваю... Дякую вам.
Так, я думаю, що все буде добре, і ми всі побачимося в іншому місці. Так, побачимося, однозначно. Будемо все робити для того, щоб побачитись в нашому колеги, місці. Колеги, дякую, що приєдналися сьогодні до нашого стріму. Дякую, що ви все це слухали. Дякую, що ви робили новини. З вами був Азов Сталь, і з вами був я. Дякую вам. Ви вже виходите в офлайн, і це дуже добре. Це означає, що ми закінчуємо, і ви пишете новини.